nombre es Angélica Barbosa Santón, pertenezco al pueblo de Licanantay y vine a enseñarles lo que he aprendido de mi abuelo, de mi madre, de las personas antiguas de acá, San Pedro. Mira, empezamos con el pelado de la patasca, pelarla con ceniza, el maíz capia. Y entonces de ahí se pela hasta el punto de llegar a sacar el, el ollejito al maíz para que quede listo para el proceso de la patasca. La patasca también se prepara, se hace un, como un tipo de guiso, se cose eh, mínimo ocho horas, siempre lo hacemos coser de noche y usa carne y pata. Se sofríe todas las verduras, el ajo, el pimentón, eh, la cebolla, la zanahoria, el condimento y se arma con poquito papita y se arma el guiso y ahí estaría lista la patasca. Este es el plato típico para las bodas de todas las fiestas eh, religiosas de San Pedro. Se está perdiendo todas nuestras tradiciones, entonces esto es una tradición que nosotros llevamos por años. Y entonces no me gustaría que se perdiera esta tradición y muchas tradiciones que hay todavía. Me parece súper interesante y están haciendo ahora este taller de patasca, que es un plato típico de acá de la zona altiplánica, que yo la verdad es que no lo conocía. Y como me dedico al área gastronómica, fue muy interesante. Yo vine por una inquietud personal, me parece que conocer otras culturas a través de la gastronomía es algo muy interesante. Eh, poder como venir a un lugar abierto donde se intercambian estos conocimientos de la cultura local es muy importante. Me gustó el curso porque yo lo vi hacer a mi madre, pero no, no sabía perfectamente cómo se hacían las técnicas, cómo echar la, la ceniza, el, la cantidad de agua y, la, y el maíz. Me gustó participar con nuevas, conocer nuevas personas, invitar igual a entusiasmar a otras personas mis hermanos o, o amigos que se entusiasmen porque uno aprende y es, son cosas nuevas que uno nunca deja de aprender. Ahora vinieron hartas personas al curso y me gustaría que volvieran otra vez a cuando se haga otro llamado que venga más gente a participar, a, a tener conocimiento de nuestras tradiciones porque nos queda un legado para nuestros niños, para, para demostrar también, eh, para el turismo, para muchas cosas más. Claro.